Начну с тех, кому в этом году повезло. Абсолютный лидер по номинациям «Игра престолов» сериал канала HBO получил рекордные 32 номинации, включая, конечно, все главные. Последние 25 лет рекорд принадлежал другому телешоу «Полиция Нью-Йорка». В 1994 году он получил 27 номинаций, но на «Игре престолов» триумф HBO не заканчивается. Их нашумевший мини-сериал «Чернобыль» также получил несколько номинаций. Но если участие этих проектов в премии было вполне предсказуемым, то вот отсутствие одних из самых успешных сериалов, на американском телевидении большая маленькая ложь и очень странные дела среди номинантов удивило многих на самом деле обижаться фанатам совсем не стоит дело в том что претендовать на ими могут лишь проекты вышедшие в эфир в период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 премьеры новых сезонов этих двух сериалов состоялись позже а значит бороться за награду они будут уже в следующем году Шансы войти в историю Эми есть и у Джулии Луи Дрейфус. Шесть лет подряд она побеждала в категории «Лучшая комедийная актриса» за свою роль в сериале «Вице-президент». Если же в этот раз ее вновь признают лучшей в этом жанре, то это станет рекордом премии. А вот Джулию Робертс и ее телевизионный дебют решили проигнорировать. Сериал «Возвращение домой», где актриса сыграла главную роль, не получил ни одну номинацию. Такое решение телевизионной академии многих возмутило, и они поспешили выразить поддержку Робертс в социальных сетях. Сейчас актриса занята съемками второго сезона, и, возможно, в следующем году Эми пересмотрит свое решение. Кого же признают лучшим на американском телевидении, станет известно 22 сентября. Церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе. На Бродвее вовсю готовится к новому театральному сезону. Режиссер Сэм Голд, известный своей любовью к пьесам Чехова, ставит трех сестер. На роль спектакля он позвал Грету Гервик и Оскара Айзека. Правда, кого именно они будут играть, пока неизвестно. Сейчас Гервик, помимо репетиций в театре, также занята своей режиссерской карьерой. В декабре состоится премьера ее новой работы – экранизации романа «Маленькие женщины». А совсем скоро начнутся съемки фильма о кукле Барби – которую сыграет Марго Робби. Музыканта Гарри Стайлса тоже большие планы на следующий год. Он хоть и не прошел кастинг на роль Элвиса Пресли, зато сейчас студия Дисней рассматривает его как главного претендента на роль принца в новой киноадаптации культового мультфильма «Русалочка». По слухам, говорить в фильме он будет мало, зато будет много петь. Такой выбор продюсера вполне понятен, так как новую версию «Русалочки» планируют снимать в жанре мюзикла. Напомню, что на главную роль уже утвердили темнокожую певицу Холли Бейли, что вызвало на прошлой неделе многочисленные дискуссии.